தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக பட்டினி குறியீட்டு அட்டவணை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த பட்டினி குறியீட்டு அட்டவணை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவில் பட்டினியோட நிலைமை ரொம்பவே ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அது என்ன ரொம்பவே மோசமான நிலைமை அதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பதிவு தீவிரமான பட்டினி உள்ள நாடுகள் அப்படின்ற இந்த பட்டியலில் மொத்தம் நூற்றி பதினேழு நாடுகள் இருக்குது அந்த நூற்றி பதினேழு நாடுகளில் இந்தியாவானது நூற்றி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அந்த நூற்றி பதினேழாவது இடத்துல எந்த நாடு இருக்குது அப்படின்னா மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு நாடு இருக்குது இந்த உலக பட்டினி அட்டவணையானது எப்படி கணக்கீடு செய்கிறாங்க அப்படின்னா உலக அளவில் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் உள்ள பட்டினியோட அளவு மற்றும் மூட்டச்சத்து குறைபாடு அதுக்கடுத்து குழந்தைகளோட வளர்ச்சி குறைபாடு அடுத்ததாக குழந்தைகளோட உடல் குறைபாடுகள் அதுக்கப்புறமா குழந்தைகளோட இறப்பு இந்த மாதிரி நான்கு விதமான அடிப்படையில் தான் இந்த உ உலக பட்டினி அட்டவணையானது கணக்கீடு செய்யப்படுது மொத்த உலகத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பட்டினியோட அளவானது மோசமான நிலைமையில இருந்து மிதமான ஒரு நிலைமைக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கு உலகளாவிய அளவில் வறுமையானது குறைஞ்சிருக்கிற நிலையிலையும் இந்தியாவோட நிலைமையானது ரொம்பவே ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு அதிக மக்கள் தேவை காரணமாக இந்தியாவின் உலக பட்டினி அட்டவணைய மதிப்பீடானது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு குழந்தைகளோட வளர்ச்சி குறைபாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் வந்து இருபது புள்ளி எட்டு சதவீதம் குழந்தைகள் வளர்ச்சி குறைபாட்டோட தான் இருக்காங்க அதுவே குழந்தைகளோட உடல் குறைபாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீதமாக இருக்குது அந்த அளவீடானது பட்டினியாக இருக்கிறவங்களோட அளவீடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து முப்பது புள்ளி மூணு சதவீதமாக இருக்குது இந்த அளவீடுகள் எல்லாமே பட்டினியானது மிக தீவிரமான நிலைமையில் இருக்கிறது தான் சொல்லுது இந்த அறிக்கையானது ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுது அது முக்கியமான திட்டம் அப்படின்னாலும் அது சரியாக செயல்படுத்தப்படலை அப்படிங்கிறது அதை தெரியப்படுத்துது அந்த திட்டத்தின் மூலமாக புதுசு புதுசாக கழிப்பிடங்கள் கட்டினாலும் அதை வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால் அந்த நிலைமை தொடர்ந்துக்கிட்டே போகிறதுனால மக்களோட உடல் நலனானது பாதிச்சுட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி உடல் நலன் குறைபாடு உள்ள ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும் திறனானது ரொம்பவே குறைஞ்சிக்கிட்டு வரதுனால குழந்தைகளோட வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு அந்த அறிக்கை சொல்லுது இந்த பட்டினி குறியீட்டு அட்டவணையில இந்தியாவோட நிலைமை கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருந்தாலும் நம்ம பக்கத்து நாடுகளான பங்களாதேஷும் நேபாளத்தோட நிலைமையும் அதிகமான முன்னேற்றத்தை கண்டு மேலே போயிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த நூற்றி ரெண்டாவது இடமே ரொம்பவே மோசமான சூழ்நிலையை குறிக்கி இந்தியாவுக்கும் கீழே பதினஞ்சு நாடுகள் இருக்கு அது என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்னா சியாரா லியோன் உகாண்டா காங்கோ சூடான் ஜிம்பாபே ஹைத்தி ஜாம்பியா மடகாஸ்கர் இந்த மாதிரி அந்த பதினஞ்சு இடங்களில் இந்த மாதிரி ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தான் அதிகமாக இருக்கு ஆரோக்கியமான தேசத்தை உருவாக்குவோம் நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வோம் இந்த மாதிரி கவர்ச்சிகரமான வார்த்தைகள்லாம் பேசி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க பிஜேபி அரசாங்கம் ஆனால் அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் வர்ற ஒவ்வொரு புள்ளி விவரமும் இந்தியாவை வந்து இருண்ட காலத்தை நோக்கி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத மறுக்கவே முடியாது இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி காரிசாமி தோட்டத்துக்குள்ள கையை வரது ஒண்ணு கருணாக பாம்பு புத்துக்குள்ள கையை வரது ஒண்ணுடா